హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు సీను పీటీ క్రియేషన్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా నా వీడియో ఓపెన్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అయితే క్షేఖర విభజన గురించి అయితే చెప్పుకుంటున్నాం క్లాసు సో అయితే గత వీడియోలలో వచ్చేసి మనము ఘన విభజనలో రెండు టైప్స్లు ఉంటాయి ఆ రెండు రకాలలో వచ్చేసి సమ విభజన ఒకటి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్షేఖర విభజన ఒకటి ఈ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్షేఖర విభజన మనం ఈరోజు అయితే చెప్పుకుంటున్నాం అయితే గత క్లాస్లో మనం సమ విభజన అయితే చెప్పుకున్నాం ఆ క్లాస్ సంబంధించిన వీడియో కూడా కింద నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు కంపల్సరీ అది వాచ్ చేయండి ఎందుకంటే రిలేటెడ్గా ఉంటుంది మన క్లాస్ ప్రతి వీడియో కూడా ఒకదానికి ఒకటి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి వీడియో మీరు క్లియర్గా వాచ్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్ కంపల్సరీ వాచ్ చేయండి ఎందుకంటే అక్కడ లింక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు అయితే ఈ వీడియో చూడవచ్చు అయితే ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన గంట సిమ్లో అయితే ట్యాప్ చేయండి అందులో ఆలన్ చూస్ చేసుకుని ఎందుకంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో ఫస్ట్ ముందుగా మీకే చేరుతుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఎప్ చేయకుండా అయితే చివరి వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు ఈ క్లాస్ అయితే పూర్తిగా అర్థమవుతుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ మీ మీ మీతోటి వారి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ క్లాస్ గురించి అయితే మీకు ఇతరులకైతే తెలియజేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సో ఫ్రెండ్స్ ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో శేఖర విభజన అంటే మనకి తల్లి కణంలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోముల్లో సరిగ్గా సగం క్రోమోజోములు ఏర్పడ్డానే మనం శేఖరణ విభజన అంటాం అంటే పిల్ల కణాలలో తల్లి కణంలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోముల సంఖ్య కంటే పిల్ల కణాలలో సరిగ్గా సగం సంఖ్యతోనే పిల్ల కణాలు ఏర్పడడం జరుగుతుంది దీన్ని క్షేకరణ విభజన అంటాం అయితే క్షేకరణ విభజనలో టూ టైప్ జరుగుతుంది అనమాట రెండు సార్లు అయితే క్షేకరణ విభజన జరుగుతుంది ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూద్దాం క్షేకరణ విభజన అంటే ముందుగా ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ మనం చేకరణ విభజన అంటే మనకు ప్రత్యుత్పత్తి కణాలలో జరిగే విభజన అని మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం అంటే శాఖీయ కణాలలో జరిగేది సమ విభజన జరుగుతుంది క్షేకరణ విభజన వచ్చేసి ప్రత్యుత్పత్తి కణాలలో జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు పురుష బీజ మాతృకణము పురుష బీజ మాతృకణము మరియు ఇక్కడ స్త్రీ మాతృకణము మరియు స్త్రీ మాతృకణంలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములు రెండు క్రోమోజోములు ఉన్నాయనుకోండి ఇక్కడ రెండు క్రోమోజోములు ఎన్న అంటే క్రోమోజోములకు సంకేతము ఇక్కడ రెండు క్రోమోజోములు అంటే పురుష బీజ మాతృకణము స్త్రీ బీజ మాతృకణంలో రెండు క్రోమోజోములతో ఉన్నటువంటి ఒక తల్లి కణాలు ఇవన్నీ ఈ రెండు ఏంటివి మాతృకణం అన్నమంటే తల్లి కణాలు అనమాట ఈ తల్లి కణాలలో రెండు క్రోమోజోములు ఉంటే ఇవి చేకరణ విభజన చెంది రెండు క్రోమోజోముల్లో సరిగ్గా సగం సంఖ్య అంటే ఒక్క క్రోజోమ్ ఒక క్రోమోజోముతో రెండు కణాలు ఏర్పడతాయి రెండు పిల్ల కణాలు ఏర్పడతాయి అనమాట ఏ విధంగా అనేది ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఈ మాతృకణంలో వచ్చేసి పురుష సంయోగ బీజ కణము ఒక క్రోమోజోముతో మరియు స్త్రీ సంయోగ బీజం కూడా స్త్రీ సంయోగ బీజంలో కూడా ఒక్క క్రోమోజోముతో మనకి ఇక్కడ డివైడ్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు సరిగ్గా అంటే ఇక్కడ రెండు క్రోమోజోముల నుంచి ఇక్కడ ఒక క్రోమోజోముతో రెండు కణాలు ఏర్పడినాయి అనమాట రెండు పిల్ల కణాలు ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ దీన్ని వచ్చేసి మనము క్షేకరణ విభజన అంటాం దీన్ని వచ్చేసి క్షేకర విభజన సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రెండు కలిసి మళ్ళీ మనకు ఫలదీకరణం జరుగుతాయి ఈ రెండు కలిసి ఫలదీకరణం జరిగి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫలదీకరణం జరుగుతుంది ఫలదీకరణం అంటే ఏంది సంయోగం సంయుక్తం అంటే కలిసిపోవడం దాన్ని మనం జైగోట అంటాం ఈ రెండు కణాలు సంయుక్తంగా మళ్ళా రెండు కలిసిపో కలిసిపోయి ఒక జైగోట్ ఏర్పడుతుంది జైగోట్ని వచ్చేసి మనం పిండం అని కూడా చెప్పినాం ఇంతకుముందు గత క్లాసులో పిండ కణము అని కూడా చెప్పినాం మనం అంటే ఒక జైగోట్ ఏర్పడుతుంది అనమాట జైగోట్ దీన్ని సంయుక్త సంయుక్త బీజ కణము సో ఇది రెండు క్రోమోజోములతో రెండు క్రోమోజోములతో ఈ విధంగా మనకు ఫలదీకరణం చెంది ఇక్కడ ఫలదీకరణం చెంది రెండు క్రోమోజోములతో ఇక్కడ మనకు ఒక జైగోట్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ జైగోట్ వచ్చేసి మనకి ఫలదీకరణం అంటే ఏమిది ఒక స్త్రీ ఒక స్త్రీ పురుష పురుషులు ఇద్దరు సంయోగం కలిసినప్పుడు ఒక పిండం అంటే గర్భం దాల్చడం అనే అర్థం ఆ విధంగా గర్భం దాల్చిన తర్వాతకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ క్రోమోజోములు వచ్చేసి ఈ విధంగా మళ్ళీ దీన్ని ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకు సమ విభజన అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇది ఫలదీకరణం చెందిన తర్వాత మళ్ళీ రెండో దశ సేకరణ విభజన స్టార్ట్ అవుతుంది రెండో దశ సేకరణ విభజనలో మొత్తం వచ్చేసి సమ విభజన పోలి ఉంటుంది అంటే దాన్ని సేకరణ విభజన అనే ఇప్పుడు జరిగేది కూడా కానీ ఆ విభజన అంతా సమ విభజనను పోలి ఉంటుంది ఆ విధంగా పోలి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఫలదీకరణ ఈ విధంగా జైగోటి ఏర్పడిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ రెండు కణాలు వచ్చేసి రెండు పిల్ల కణాలు సమానమైనటువంటి రెండు పిల్ల కణాలు రెండు క
ఒక పిల్ల కణము మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు క్రోమోజోములతో ఇంకొక పిల్ల కణం అనేది ఇక్కడ మనకు ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా రెండు సమ అంటే ఇక్కడ జైగోడ్ తర్వాత ఇక్కడ సమ విభజన మొదలవుతుంది ఇదేంది సమ విభజన సమ విభజన సో ఫస్ట్ క్షేకరణ విభజన చేసి ఫస్ట్ రెండు క్రోమోజోముల నుంచి ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ పిల్ల కణాలను ఏర్పడడం జరుగుతుంది అంటే సరిగ్గా సగం సంఖ్యకు తర్వాత వచ్చేసి ఫలదీకరణం చేసింది జైగోడ్గా ఏర్పడి ఒక పిండ దశ నుంచి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి సమ విభజన జరిగి ఇక్కడ రెండు రెండు మళ్ళీ రెండు క్రోమోజోమ్ తల్లి క్రోమోజోముల్లో ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అన్ని క్రోమోజోములతోనే పిల్ల కణాలలో కూడా విభజన చెందడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ జైగోట్ ఏర్పడింది అన్నాం కదా ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీ అనుకోండి జైగోట్ అంటే పిండం అన్నాం పిండం దాల్చినప్పుడు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఏర్పడినప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ఏర్పడినప్పుడు మళ్ళీ సమ విభజన ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా రెండోసారి ఈ సమ విభజన వల్లనే కొన్ని వేల సార్లు సమ విభజన జరిగి అక్కడ మనకు ఒక జీవి అనేది ఒక అవయవం అనేది ఏర్పడి ఆ అవయవాలన్నీ కలిపి ఒక జీవి అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ జీవి అంటే ఆ జీవి అనేది ఏంది మనిషి జన్మించడం సో కొన్ని వేల సార్లు అంటున్నాం కదా సమ విభజన అంటే ఏంది కణాలని సమ క్రోమోజోములని సమానంగా విభజన చెందుకుంటూ చెందుకుంటూ పోయి మనకు ప్రెగ్నెన్సీ అంటే నైన్ మంత్స్ దాదాపు ప్రెగ్నెన్సీ అయితేనే ఆ తర్వాతనే మనము ఒక జీవి అనేది బయటకు రావడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా డెవలప్ కావడానికి ఫస్ట్ వన్ మంత్ అంటాం టూ మంత్స్ అంటాం త్రీ మంత్స్ అంటాం ఇట్లా వన్ మంత్కు టూ మంత్స్కు త్రీ మంత్స్కు ఈ సమ విభజన వల్లనే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక జీవి అనేది డెవలప్ కావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నటువంటి ఆ బేబీ అనేది వచ్చేసి అక్కడ సమ విభజన వల్లనే అక్కడ అంగాలు అంటే సమ విభజనలో వచ్చేసి మనకి కాళ్ళు చేతులు కానీ తర్వాత అవయవాలు కానీ అవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి మనం శాఖీయ కణాలకు సంబంధించినటువంటి సమ విభజన సో ఇక్కడ మాత్రము క్షేకరణ విభజన అంటే పురుషాంగాలకు సంబంధించినటువంటిది అవి ఓన్లీ జననాంగాలు అంటే స్త్రీ జననాంగము మళ్ళీ అదే పురుషులు అయితే పురుషుల జననాంగము స్త్రీలు అయితే స్త్రీల జననాంగము ఏర్పడడానికి ఇవి ఈ క్షేకరణ విభజనలో తోడ్పడతాయి అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ అనేక సార్లు ఈ జైగోడ్ తర్వాత అనేక సార్లు సమ విభజన జరిగి అక్కడ వచ్చేసి ఒక ఒక జీవి అనేది డెవలప్ చేయడానికి ఈ సమ విభజన తోడ్పడుతుంది అనమాట సో ఇది ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి డయాగ్రామ్ రూపంలో ఏ విధంగా మనము ఈ సేకరణ విభజన జరుగుతుంది అనేది డయాగ్రామ్ రూపంలో అయితే చెప్పుకుందాం సేకరణ విభజన వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి రెండు దశలుగా జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం రెండు దశల్లో రెండు దశల్లో వచ్చేసి ఇక్కడి వరకు వచ్చేసి ఒకటి మొదటి దశలో క్షేకరణ విభజన మరి రెండో దశలో వచ్చేసి ఇది క్షేకరణలోనే సమయ విభజన జరగడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఏ నుంచి ఈ వరకు ఇక్కడ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఏ నుంచి ఈ వరకు వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రథమ దశ కిందికి వస్తుంది దీనిలో మళ్ళీ ఉపదశలు అనమాట ఏ బి సిడి వరకు వచ్చేసి ఉపదశలు అనేటివి ఈ ప్రథమ దశలో ఉపదశలు ఐదు దశలు అయితే ఉన్నాయి ఐదు దశల్లో ఒకటి లెప్టోటిన్ జైగోటిన్ పాకిటిన్ డిప్లోటిన్ డయాకైనసిస్ ఈ ఐదు వచ్చేసి ఐదు దశలు వచ్చేసి ఈ వరకు ప్రథమ దశ కిందికి వస్తాయి ఆ ఐదు దశలు ఏంటివి అనేది చెప్పుకుందాం ఏ డయాగ్రామ్లో క్రోమాటిన్ వల అనేది కుదించబడడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఏ డయాగ్రామ్లో కుదించబడడం వల్ల క్రోమోజోములు ఏర్పడడం జరుగుతుంది అంటే ఈ బీ డయాగ్రామ్లో చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ డయాగ్రామ్లో క్రో క్రోమాటిన్ వల్ల కుదించబడి బీ డయాగ్రామ్లో క్రోమోజోములు ఏర్పడడం జరుగుతుంది క్రోమోజోములు ఏర్పడిన క్రోమోజోములు సి డయాగ్రామ్ లేక వచ్చేసరికి ఇక్కడ వచ్చేసి జతల జతలుగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది క్రోమోజోములు జతల జతలుగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఈ జతల జతల్లో కూడా అందులో కూడా ఒక జతలో ఒక క్రోమోజోమ్ వచ్చేసి పురుష బీజకణం నుంచి ఇంకొక క్రోమోజోమ్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి పురుష బీజకణం నుంచి ఇది వచ్చేసి స్త్రీ బీజకణం నుంచి ఏర్పడడం జరుగుతుంది అంటే రెండు కణాల నుంచి ఒక జత క్రోమోజోమ్ అయితే ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఏర్పడిన క్రోమోజోములు నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ డి డయాగ్రామ్లోకి వచ్చేసి ఎక్స్ ఆకారంలో ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఆకారంలో ఇవి క్రోమోజోములు కనబడడం జరుగుతుంది వీటినే మనము మిని మినిమయాలు ఆర్ క్రాసింగ్ ఓవర్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అని కూడా దీన్ని మినిమయాలు మినిమయాలు లేదా క్రాసింగ్ ఓవర్ అని కూడా అనవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఏర్పడినటువంటి ఈ క్రోమోజోములు వచ్చేసి నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ లేక వచ్చేసరికి ఈ లేక వచ్చేసరికి చిన్నగా కేంద్రకం అంతరించిపోవడము ఇందులో కేంద్రక త్వచము కేంద్రకము అదృశ్యమైపోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి సెంట్రియల్ వచ్చేసి ధ్రువాల వైపు వెళ్ళడము దీనిలోనే చిన్న చిన్నగా మార్పులు జరుగుతూ వస్తాయి సెంట్రియోళ్ళు ధ్రువాల వైపు పోయి కండె తంతువులు ఏర్పడడం మొదలవుతుంది సెంట్రియోళ్ళు ధ్రువాల వైపు వెళ్ళి ఇక్కడ కండె తంతువులు ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడి వర
ఇది ఇంతవరకు అయితే ప్రథమ దశ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మధ్య దశ ఈ డయాగ్రామ్లోకి రండి ఎఫ్ డయాగ్రామ్లో చూసినట్లయితే మధ్య దశలోకి వస్తుంది మధ్య దశ అంటే ఇక్కడ క్రోమోజోములు అన్నీ కణం మధ్యలోకి వచ్చి చేరడం జరుగుతుంది క్రణం మధ్యలోకి వచ్చి చేరి ఇక్కడ కండె తంతువులు ఉన్నాయి కదా వీటిని మనం కండె తంతువులు అంటాం ఈ కండె తంతువులు వచ్చేసి ఇక్కడ క్రోమోజోములకు సెంట్రోమియర్ వద్ద అతుక్కుబడి ఉంటాయి అన్నమాట సెంట్రోమియర్ వద్ద అతుక్కుని ఉంటాయి మిగతా కండె తంతువులు వచ్చేసి ఒక సెంట్రి సెంట్రోమియర్ ధ్రువం నుంచి ఇంకొక సెంట్రోమియర్ ధ్రువం వైపుకు సాగబడడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా అయితే మనకు మధ్య దశలో ఈ ఈ విధమైనటువంటి మార్పులు సేకరణ విధన జరగడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీ వచ్చేసి చలన దశ చలన దశ చలన దశలో వచ్చేసి కండె తంతువులు అనేటివి ఇవి వచ్చేసి కండె తంతువులు అనేది వచ్చేసి సంకోచించి సంకోచించి ఈ యొక్క ద్రోమోజోములు అనేటివి రెండు సోదర క్రోమోజోములుగా డివైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ప్రతి క్రోమోజోము కూడా రెండు సోదర క్రోమోజోములుగా డివైడ్ అయిన తర్వాత ప్రతి క్రోమోజోము కూడా ప్రతి సోదర క్రోమోజోములో ఒక క్రొమాటిన్ తల్లికణము మళ్ళీ మరియు తండ్రి తంతు కణంతో ఏర్పడినదే ఉండి ఈ ధ్రువాల వైపు చేరడం జరుగుతున్నాయి ఈ క్రోమోజోములు సోదర క్రోమోజోములు చివరి దశకు ధ్రువాల వైపుకు చేరుతాయి ఎప్పుడు చేరణ దశలో అయితే నెక్స్ట్ అంతదశ అంతదశ చూడండి అంతదశలో వచ్చేసి ఇక్కడ రెండు కేంద్రకాలుగా డివైడ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది చివరి దశలోనే అర్థమవుతుంది మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి కేంద్రకం ఏర్పడ్డము కేంద్రకము కేంద్రక త్వషం ఏర్పడి అంతర్జీవ ద్రవజాలం డివైడ్ అయిపోయి సో రెండు పిల్ల కేంద్ర కణా పిల్ల కణాలుగా సో రెండు పిల్ల కణాలుగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ద్వయస్థితికలు ఉన్నటువంటి ఒక కణము రెండు ఏకస్థితిక పిల్ల కణాలుగా ఏర్పడడము సేకరణ విభజ విభజన విభజనలో జరుగుతుంది అంటే ఈ ఇక్కడి వరకు వచ్చేసి మనకి మొదటి సేకరణ విభజన అని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ సేకరణ విభజన అయితే ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి రెండు పిల్ల కణాలు ఏకస్థితిక రెండు పిల్ల కణాలు వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ తల్లి కణాలుగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది ఆ రెండు తల్లి కణాలు వచ్చేసి మళ్ళీ సమయభజన ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనం గత క్లాస్లో అయితే సమయభజన చెప్పుకున్నాం అయినా బ్రీఫ్గా అయితే ఒకసారి ఇక్కడ చెప్పుకుందాం ఈ రెండు కణాలు వచ్చేసి మళ్ళీ డివైడ్ అవ్వడం జరుగుతున్నాయి ఏ విధంగా సమయ విభజనలో ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే మీకు ఇందాక చెప్పినాం ఇక్కడ మళ్ళీ క్రొమాటిన్ వల్ల అనేది పలచబడి మళ్ళీ క్రోమోజోములుగా ఏర్పడడము క్రోమోజోములు ఒక జతలు జతలుగా ఏర్పడి ఇక్కడ కేంద్రగత వచ్చే అదృశ్యం అయిపోవడము తర్వాత ఇక్కడ కండె తంతువులు ఏర్పాటు చేయడము ఈ కండె తంతువులు ఏర్పాటు అయ్యి మార్పు జరుగుతున్నాగానే అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ అదృశ్యం అవుతూ కండె తంతులు ఏర్పడడం జరుగుతాయి సెంట్రియాల నుంచి ఆ సెంట్రియాల నుంచి కండె తంతులు ఏర్పడడం వల్ల రెండో జే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫస్ట్ మొదటి దశ అయిపోతుంది ఐ అనేది ఇక్కడ రెండో సేకరణ విభజనలో ఐ అనేది ప్రథమ దశ అయిపోతుంది ఇక్కడ రెండు సెకండ్ రోమనాంక పెట్టిన రెండో సేకరణ విభజన అని అర్థం సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జే డయాగ్రామ్ లోకి వచ్చినట్లయితే ఈ విధంగా ఏర్పడిన ఇది ఒక కణం నుంచి ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ క్రోమోజోములు కణం మధ్యలోకి వచ్చి చేరడము ఈ కండె తంతువులకు అయితే అతుక్కొని ఉండడం క్రోమోజోములు సెంట్రోమ్ ఇయర్ వద్ద క్రోమోజోములకు అతుక్కొని ఉంటాయి మిగతా వచ్చేసి ఈ ద్రోమ్ నుంచి ఈ ద్రోమ్ వైపు సాగబడి ఉంటాయి అనమాట సో ఈ విధంగా ఇక్కడ కండె తంతువులు ఏర్పాటు జరిగి మధ్య కణం మధ్యలోకి వచ్చేసి క్రోమోజోములు ఉండడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చేసి మనకి మధ్య దశ కిందికి వస్తుంది జే ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కే వచ్చేసి మనకి చలన దశ చలన దశ అంటే పేర్లోనే ఉంది ఇక్కడ రెండు క్రోమోజోములు వచ్చేసి మరి ఈ కండె తంతువులు లాగడం వల్ల ధ్రువాల వైపు ఈ క్రోమోజోములు డివైడ్ అయిపోతాయి సగ సగం సగంగా డివైడ్ అయిపోతాయి సమాన సమాన భాగాలుగా సమయ విభజనల పేరే సమాన భాగాలుగా డివైడ్ అవ్వడం ఈ విధంగా సమాన భాగాలుగా డివైడ్ అయిపోయి వచ్చేసి ధ్రువాల వైపు చేరడం జరుగుతుంది ధ్రువాల వైపు చేరిన తర్వాత ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఒక కణ ఒక కె ఒక కె తల్లి అంటే తల్లి కణం నుంచి ఒక పిల్ల కణము మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి ఇంకొక పిల్ల కణము ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి ఇంకొక పిల్ల కణము ఇది ఒక పిల్ల కణం సో ఈ విధంగా రెండు తల్లి కణాల నుంచి మనకి మళ్ళీ నాలుగు పిల్ల కణాలు అయితే ఏర్పడడం జరుగుతుంది సమయ విభజనలో సో అంతదశలో వచ్చేసి మళ్ళీ కణద్రి కణద్రవ జీవ పదార్థం అనేది డివైడ్ అవ్వడము తర్వాత ఇందులో ఇందులో వచ్చేసి మళ్ళీ కేంద్రకం ఏర్పడడము కేంద్రకత్వచము కేంద్రకాంశము సో ఈ విధంగా మళ్ళీ కణం పూర్తిగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా విభజనలు అనేటివి రెండు సార్లుగా రెండు దశలుగా అయితే సేకరణ విభజన జరుగుతుంది సో ఇది మీకు పూర్తిగా అర్థమైంది అనుకుంటాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమయ విభజనకు సేకరణ విభజన వల్ల మనకి ఉపయోగాలు ఏమిటి మన శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఏంటి దానివల్ల ఏ ఏ మార్పులు జరుగుతాయి శరీరంలో అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో అయితే చెప్పుకుందాం ఈ క్లాసుల పైన మీ అభిప్రాయం అయితే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి తప్పకుండా అయితే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీకోసం శ్రమిస్తున్నాం ఇప్పుడు నేను మిడ్ నైట్లో